dengan hujan turun berterusan selama lebih dari 24 jam manakala kematian yang dicatatkan pula telah melebihi bah kuning 2014 dan banjir 1971 menjadikan banjir besar Disember 2021 di Lembah Kelang ini adalah antara tragedi yang akan diingati selepas ini. Keadaan selepas banjir dilihat seakan tsunami kecil di mana pelbagai barangan rosak dan musnah di sekitar kawasan terlibat. Dianggarkan nilai kerugian mencecah puluhan bilion dengan kemusnahan yang berlaku termasuk rumah, kereta, perniagaan dan banyak lagi. Sebenarnya, banjir bukanlah situasi asing di sini. Namun kali ini, nampaknya Malaysia seperti tercari-cari dalam menyelesaikan masalah ini. Di dalam media sosial pula, ramai yang telah mengkritik kerajaan secara terbuka selain marah dengan cara pengurusan banjir kali ini. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana banjir besar Disember 2021 ini boleh dianggap bencana terbesar di Malaysia. Teruskan menonton. Taman Seri Muda Shah Alam Hampir seluruh daerah seperti di Bangi, Petaling Jaya dan Shah Alam dilanda hujan sepanjang hari bermula pada Sabtu 18 Disember 2021. Selepas itu, dalam masa hanya 20 minit, penduduk Seri Muda mendakwa air telah naik sehingga paras bahu dan leher. Penduduk di kawasan terbabit terperangkap akibat banjir kilat dan tiada bantuan dari pihak berkuasa pada hari kejadian sehingga waktu malam menyebabkan penduduk terpaksa meminta bantuan sukarelawan dan membuat rayuan di media sosial. Ramai penduduk yang rumah dinaiki air sepenuhnya terperangkap di atas bumbung rumah dalam keadaan kesejukan. Ramai yang meminta bekalan makanan dan minuman, susu bayi, ubat-ubatan dan ada juga memberi koordinat tempat tinggal untuk kediaman yang didiami warga emas, ibu mengandung, bayi atau kanak-kanak untuk diselamatkan terlebih dahulu dengan sistem komunikasi yang terhad kerana kehabisan bateri telefon bimbit. Aktiviti menyelamat amat sukar pada waktu malam dengan keadaan gelap dan sukarelawan serta badan NGO nekat membawa kelengkapan menyelamat sendiri seperti bot dan kayak untuk menjejaki mangsa. Walaupun selepas 24 jam berlalu, masih ramai penduduk terperangkap dan belum berjaya diselamatkan. Manakala di Twitter, ramai yang menolong mengenal pasti kedudukan mangsa serta mula memberi sumbangan kepada NGO yang memulakan misi membantu mangsa yang terputus bekalan. Kebanyakan penduduk hanya dapat keluar selepas 48 jam terperangkap setelah air mulai surut dan bergantung kepada pihak sukarelawan serta anggota keselamatan yang membawa masuk makanan. Hulu Langat Selangor Hulu Langat antara daerah yang paling teruk di landa banjir di Selangor iaitu Taman Sri Nanding dan Kampung Sungai Lui. Sekitar 100 penduduk di kawasan Sri Nanding termasuk pesakit kronik, warga emas, ibu mengandung dan kanak-kanak terpaksa berlindung lebih 12 jam di atas bumbung Surau Al-Munir pada Ahad 19 Disember. Air dari Sungai Pangsun melimpah deras ke penempatan penduduk setelah pintu empangan langat Sungai Pangsun dibuka selepas paras air mencapai tahap bahaya. Sementara itu, tular di media sosial di mana seorang wanita warga emas kehilangan rumah pusaka keluarga beliau setelah dihanyutkan banjir dan hanya tinggal tangga batu sahaja. Pasukan sukarelawan, bomba, ATM, JPAM dan PDRM bertungkus lumus untuk membantu mangsa banjir. Kenapa kesan banjir di Selangor sangat teruk? Penduduk Taman Seri Muda sudah mengetahui bahawa kawasan mereka mudah dinaiki air tetapi mereka tidak diberikan amaran dengan awal untuk bertindak. Some people say that's a bit late. Uh, we admit if it was a bit late. Jabatan Meteorologi Malaysia hanya mengeluarkan amaran hujan berterusan bahaya di Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada hari kejadian 18 Disember 2021 jam 2 petang. Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air juga menyatakan data ramalan global yang diperolehi sebelum bencana kilat pada 18 Disember adalah lemah dan tidak konsisten. Menurut seorang penyelidik, amaran awal adalah penting terutamanya di negeri Selangor kerana mereka tidak biasa menghadapi banjir besar. Menurut beliau juga, peristiwa banjir kilat di Lembah Kelang ini berkaitan dengan kehadiran taufan rai Filipina yang melalui Laut Cina Selatan seterusnya menyebabkan berlakunya peningkatan taburan hujan empat kali ganda lebih banyak daripada biasa kerana tekanan rendah yang berlaku di tengah kawasan Semenanjung. Kehadiran air pasang besar juga menyebabkan air dari darat tidak dapat keluar. Pada 17 Disember, beliau telah menulis kepada seorang wartawan tentang kemungkinan kejadian banjir besar akan tetapi tiada tindakan dari mana-mana pihak untuk memaklumkan kepada penduduk dan persediaan awal dari pihak berkuasa juga tidak dilakukan. Pam air tidak berfungsi Angka yang terkobat di Taman Seri Muda, Seksyen 25 Syah Alam ialah sekurang-kurangnya 14 orang dan penduduk telah terperangkap dalam keadaan fenomena banjir termenung kerana air tidak dapat keluar dari Sungai Kelang. Ini disebabkan masalah pam air yang tidak berfungsi. 
Salah seorang adu Selangor juga pernah menjangkakan isu banjir yang bakal berlaku di Selangor serta mempertikaikan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Selangor pada Oktober lalu kerana gagal menunaikan janji mereka untuk membeli pam air yang baru di Taman Seri Muda kerana didakwa tidak mendapat kebenaran daripada pihak Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Bagi membolehkan air banjir surut, 24 buah pam air diletakkan oleh Jabatan Pengairan dan Seliran di lokasi berbeza untuk menyedut air keluar ke Sungai Kelang di mana pihak bertanggungjawab. Seperti dilihat dan digambarkan di media sosial sejak hari kejadian, mereka yang mula sampai untuk memberi bantuan ialah dari pihak NGO dan sukarelawan. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, ialah satu agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri yang bertindak sebagai penyelaras kepada agensi kerajaan semasa bencana. Ia sepatutnya mengatur segala gerak kerja dan koordinasi semua pihak yang terlibat dalam pengurusan bencana yang jelas dilihat gagal dilaksanakan NADMA. Naima ditubuhkan selepas banjir besar 2014 dengan objektif mengambil alih tugas Majlis Keselamatan Negara MKN sewaktu bencana. Antara tugas penting ialah membuat persiapan awal, membina tahap kesiapsegaan rakyat, memberi amaran awal dan membuat koordinasi dengan pelbagai agensi lain. Jumlah korban akibat banjir di Selangor dan Pahang setakat 25 Disember ialah 46 orang, jauh melebihi jumlah mangsa banjir 2014. Kesan Ekonomi Banjir Berdasarkan maklumat beberapa penduduk yang dipindahkan ke PPS, kerugian isi rumah sahaja dijangkakan bernilai melebihi RM1 bilion. Namun jika dianggarkan dari kerugian meliputi kerosakan isi rumah dan harta persendirian, perniagaan dan industri, termasuk kebusnahan kedai, gudang dan kilang, ianya boleh mencecah angka sehingga RM20 bilion. Banjir kilat di Lembah Kelang menyebabkan implikasi besar terhadap ekonomi dan keluaran dalam negara kasar KDNK. Ini belum lagi mengambil kira gelombang terakhir musim tekujuh di pantai timur. Oleh itu, sewajarnya pelaburan dari kerajaan patut disalurkan kepada pencegahan bencana alam untuk membina takungan air dan sistem saliran, kawasan perumahan lebih tinggi, infrastruktur kukuh menahan banjir dan program pengurusan amaran awal risiko bencana. Sisi Gelap Banjir Di tengah-tengah bencana banjir yang melanda Selangor, kita pula dipaparkan berita yang sangat negatif. Terdapat segelintir mangsa yang mengambil kesempatan dengan memasuki premis perniagaan dan mencuri barangan yang tidak sepatutnya seperti barangan elektronik, aksesori telefon, motosikal dan juga rokok. Juga tular di media sosial, kegiatan mencuri kenderaan mangsa banjir melibatkan trak tunda bagi membawa lari kereta-kereta yang tersadai. Selain itu, ada juga mereka yang datang mengambil kesempatan dengan usaha sukarelawan yang lain semasa pembersihan dilakukan semata-mata hanya untuk mendapat pujian di media sosial. Politik dalam musibah banjir Sepanjang kejadian banjir di Selangor ini, ahli-ahli politik dan pemimpin bersungguh-sungguh menunjukkan mereka prihatin kepada rakyat dengan memuat naik pelbagai gambar dan video di media sosial. Namun, rata-rata rakyat Malaysia ketika ini melahirkan rasa marah terhadap kerajaan pusat dan kerajaan negeri kerana tidak efisien dalam menangani bencana ini terutamanya dalam mengkoordinasi usaha menyelamat mangsa di peringkat awal. Terdapat ahli politik yang tidak sensitif mengeluarkan kenyataan mengenai bilangan nyawa terkorban ada yang melawat kawasan sebagai pelancong banjir dan menyebabkan kesesakan lalu lintas dengan rombongan menggunakan aset penting sewaktu diperlukan mangsa banjir dan ada juga yang masih mahu mengadakan majlis terlebih dahulu sebelum membantu mangsa banjir. Selain itu, usul untuk membahaskan isu banjir di Dewan Rakyat juga ditolak pada 20 Disember walaupun ianya dilihat kritikal pada waktu tersebut kerana melibatkan nyawa rakyat. Kesimpulannya, banjir yang berlaku di Selangor ini telah mengorbankan puluhan nyawa termasuk kanak-kanak dan warga emas. Masa banjir tanpa mengira umur akan mengalami kesan seumur hidup dan ramai yang kehilangan kesemua harta benda. Ketidakcekapan dalam menguruskan bencana banjir kali ini perlu digalas oleh pihak bertanggungjawab yang barisan kepimpinannya dilihat masih leka dengan dunia masing-masing. Akhir sekali, kami sangat berbangga kepada rakyat Malaysia yang sangat prihatin dengan bencana ini yang sanggup datang dari jauh menggunakan kereta Viva dan Boat, datang dengan motosikal, datang dari pelbagai negeri demi misi membalas budi serta yang memberi bantuan dari segi fizikal maupun berdoa. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.